தேவனுடைய அளவற்ற கருவைனாலே நாம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலே செலுத்தப்பட வேண்டிய பலிகளை குறித்து நாம் கவனித்து கொண்டு வருகிறோம் அதில் நாம் கடந்த சில வாரங்களாக குஷ்டரோகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற மனிதன் அவன் செய்ய வேண்டிய பிரமாணம் அல்லது அவன் செலுத்த வேண்டிய அந்த பலியை குறித்து நாம் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு வருகிறோம் நாம் இன்றைக்கும் அதை தொடர்ந்து அந்த பலியை கவனிக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் லேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் தன் வஸ்திரங்களை தோய்த்து தன் மயிர் முழுவதையும் சிறைத்து தான் சுத்தமாகும்படி ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி பின்பு பாளையத்தில் பிரவேசித்து தன் கூடாரத்துக்கு புறம்பே ஏழு நாள் தங்கி ஏழாம் நாளிலே தன் தலையையும் தாடியையும் புருவங்களையும் தன்னுடைய மயிர் முழுவதையும் சிறைத்து தன் வஸ்திரங்களை தோய்த்து ஜலத்திலே ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும் அப்பொழுது சுத்தமாயிருப்பான் எட்டாம் நாளிலே அவன் பழுதற்ற ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளையும் ஒரு வயதான பழுதற்ற ஒரு பெண் ஆட்டுக்குட்டியையும் போஜன பலிக்காக எண்ணெயிலே பிசைந்த ஒரு மரக்காலில் பத்தில் மூன்று பங்காகிய மெல்லிய மாவையும் ஆளாக்கு எண்ணெயையும் கொண்டு வர கடவன் சுத்திகரிக்கிற ஆசாரியன் சுத்திகரிக்கப்படும் மனிதனையும் அவ்வஸ்துக்களையும் ஆசிரிப்பு கூடார வாசலிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் நிறுத்த கடவன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமையும் கனமும் துதியும் உண்டாவதால் எட்டாம் வசனத்தில் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் என்று எழுதி ஒன்பதாம் வசனத்தில் முடிகிறது அப்பொழுது அவன் சுத்தமாயிருப்பான் என்று வாசிக்கிறான் கடந்த வாரத்தில் சொன்னது போல் இந்த குஷ்டரோக பிரமாணத்தை நீங்கள் வாசித்தீர்களானால் ஒருவன் குஷ்டரோகி என்று தெரிந்தவுடனே அவன் பாளையத்துக்கு புறம்பே வெளியிலே அவன் தங்க வேண்டும் பாளையத்துக்குள்ளே வரக்கூடாது ஜனங்களை விட்டு சபையை விட்டு எதுலையுமே வர முடியாதபடி பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறான் அவன் இப்போ குஷ்டரோகம் சுகமான பிறகு அவன் கேதரு கட்டை ரெண்டு குருவி சிவப்பு நோல் இவைகளெல்லாம் கொண்டு வந்து பாளையத்துக்குள்ளே வருகிறான் அதற்கப்புறம் நீங்கள் எங்கள் வாசித்தது ஏழு நாள் அவன் பொறுத்து திரும்ப அவன் சுத்திகரிக்கப்படுகிறான் அப்பொழுதுதான் அவன் தன்னுடைய கூடாரத்துக்குள்ளே தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே வர முடியும் வீடு என்று சொல்லுகிறது ஒரு தலைவன் ஒரு அதிகாரம் உள்ள ஸ்தலம் அவன் அதிகாரியாக ஒரு குடும்ப தலைவனாக எப்பொழுது வர முடியும் என்று சொன்னால் நான் தாழ்மையாக விசுவாசிக்கிறேன் அவன் ரெண்டாவது ஒரு சுத்திகரிப்புக்குள்ளே அவன் பிரவேசிக்கிறான் நீங்கள் முதலாவது சுத்திகரிப்பை அவன் பாளையத்துக்குள்ளே வருவதை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிறது ரெண்டு குருவிகளை செலுத்தி கொஞ்சம் கேதரு கட்டை சிவப்பு நூல் இவைகளை கொண்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொள்ளலாம் பாளையத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் ஆனால் ஒரு தலைவனாக ஒரு குடும்ப தலைவனாக வீட்டுக்குள்ளே அவன் ஒரு தலைவனாக அங்கீகரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்ணாட்டு குட்டி ஒரு போஜன பலி இவைகளெல்லாம் அவன் செலுத்தி ஒரு பெரிய பலியை அவன் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் இதை சிந்தித்து கொண்டிருந்த வேளையிலே இன்றைக்கு என்னுடைய சிந்தனைக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட பகுதி நீங்கள் ரெண்டு சுத்திகரிப்பிலையும் ஒரு முக்கியமான பகுதியை நீங்கள் வாசிக்கலாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறவன் தன் வஸ்திரங்களை தோய்த்து தன் மயிர் முழுவதையும் சிறைத்து தான் சுத்தமாகும்படி ஜலத்திலே ஸ்நானம் பண்ணி என்று எழுதியிருக்கிறார் ஒன்பதாம் வசனத்திலே நீங்கள் வாசிப்பேன் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அழிருக்கு தன் தலையையும் தாடியையும் புருவங்களையும் தன்னுடைய மயிர் முழுவதையும் அவன் சிறைக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார் அவன் பாளையத்துக்கு வெளியே இருந்து பாளையத்துக்குள்ளே அவன் வரும்பொழுது ஒரே வரில் எழுதாச்சு மயிரம் எல்லாத்தையும் சிறைக்கணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு 
ஆனால் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவன் வீட்டுக்குள்ளே சுத்திகரிக்கப்பட்டவனாய் ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு பாட் பாட்டாக சொல்லுகிறது தலை புருவம் தாடி அவன் சரீரத்தில் எங்கெல்லாம் மயிர் இருக்கிறதோ எல்லாத்தையும் அவன் சிறைச்சிட்டு அவன் முழுமையாக அவன் சுத்திகரிக்கப்பட்டவனாக அவன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அப்போ தான் அவன் பூரண சுத்தவான் என்று அங்கீகரிக்கப்படுகிறான் நான் இதை உட்காந்து யோசித்தேன் நிறையா எனக்கு மற்ற எழுந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் எடுத்தவங்க யாரும் ஒன்றும் இதில் சரியாக தெரியல பட் நான் உட்கார்ந்து யோசித்த வேலையில் ஏன் ஆண்டவர் அந்த மயிரை சிறைக்கணுங்கிறதுல மிக கவனமாக இருந்தார் என்று சொன்னால் என்னை பொறுத்த வரையில் இலேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்தால் அப்பொழுது ஆசாரியன் அவன் சரீரத்தின் மேல் இருக்கிற ரோகத்தை பார்க்க வேண்டும் ரோகம் இருக்கும் இடத்தில் மயிர் வெளுத்தும் ரோகம் உள்ள இடம் அவனுடைய மற்ற சரீரத்தை பார்க்கணும் அதிகமாய் குளிந்தும் இருந்தால் அவது குஷ்டரோகம் ஆசாரியன் அவனை பார்த்த பின்பு அவனை தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன் பத்தாம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது ஆசாரியன் அவனை பார்த்து தோளிலே வெள்ளையான தடிப்பு இருந்து அது மயிரை வெண்மையாக மாற பண்ணிட்டென்றும் அந்த தடிப்புள்ள இடத்தில் ரண மாம்சம் உண்டென்றும் கண்டால் இருபதாம் வசனம் பாருங்க ஆசாரியன் அதை பார்த்து அவ்விடம் மற்ற தோலை பார்க்கலும் குளிந்திருக்கவும் அதன் மயிர் வெள்ளையாக மாறியிருக்கும் கண்டால் ஆசாரியன் அவனை தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன் இந்த மூன்று வசனங்களை நான் மிக முக்கியமாக சொல்லுகிறேன் இந்த மூன்றை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசாரியன் வந்து ஒருவன் குஷ்டரோகியா குஷ்டரோகி இல்லையா என்பதை அவன் வந்து தீர்க்கிறதுக்கு அவன் எடுத்த என்ன கேட்டிங்கன்னா எதில் சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா அவனுடைய ஹேர் அவனுடைய முடி அவனுடைய முடியை வச்சு தான் அவன் குஷ்டரோகியா இல்லையா என்று சொல்லுகிறான் தோலில் தோல் மாற்றம் இந்த தோல் மாற்றம் வந்த உடனே அதில் என்ன மாற்றம் வந்ததுன்னா குஷ்டரோகி என்று சொல்லுகிறதுக்கு மாற்றம் அவனுடைய கருமையான முடி வெள்ளையாக மாறிடுச்சு அந்த முடியை வச்சு தான் அவன் சொல்கிறான் அவன் யார்னா குஷ்டரோகி என்று தீர்க்கப்படுகிறான் இப்போ ஆண்டவர் அவன் சுத்திகரிக்கப்படுகிற வேலையில் முதலாவது கை வைக்கிற இடம் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுடைய அந்த மயிர் தான் முதலாவது அவனுடைய மயிரையெல்லாம் சுத்திகரிக்கடவன் சொல்லியிருக்கு ரெண்டாவது அவனுடைய தலை அவனுடைய பூர்வம் அவனுடைய தாடி அவன் சரீரத்தில் உள்ள எல்லா முடியும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற காரணம் என்னவென்றால் அவனை குஷ்டரோகி அப்படின்னு பல காட்டுகிறது இந்த மயிர் தான் அந்த முடி தான் அப்போ இந்த பழைய முடிகள் அவனுடைய குஷ்டரோகின்னு காட்டின ஒரு குஷ்டரோகம் நினைக்க வச்சக்கூடாது வெறும் ஸ்கின்னில் மாத்திரம் தான் மாற்றம் என்று நினைக்கக்கூடாது வேதத்தின்படி பார்த்தால் அவனுடைய முடியில் மாற்றம் அப்போ இந்த சரீரம் சுத்தமானாலும் கூட முடி பார்த்த உடனே தெரியுது குஷ்டரோகி முடின்னு தெரியுது ஒரு குஷ்டரோகியினுடைய முடி அது வளர வளர அது கீழே உள்ள முடி வளரும்போது மேலே உள்ள முடியெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா அது குஷ்டரோகின்னு சொல்லுது இந்த குஷ்டரோகித்தனுடைய அந்த பழைய முடி முற்றில் அகற்றப்படும் இனிமேல் அவனுக்கு ஒரு குஷ்டரோகத்தினுடைய அந்த அடையாளம் சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு குஷ்டரோகம் என்று சொல்லுகிற முதல்ல சொன்னது போல் பாவத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கு ஒரு சுத்தமானவன் என்று சொல்லுகிறவன் எந்த அடையாளம் இருக்கக்கூடாது ஸ்கின்னிலேயும் இருக்கக்கூடாது முடியல முடியை வச்சு தானே அவன் வந்து குஷ்டரோகியனை தீர்மானித்தாங்க அந்த முடியை பழைய முடியெல்லாம் அவன் எடுத்துட்டு இப்போ அவன் முடி எப்படி முளைக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு குஷ்டரோகியனுடைய ஒரு முடிவல்ல ஒரு சுத்தமானவனுடைய முடியாக தன்னை அது காட்டணும் அப்படின்னா அவன் வாழ்க்கை என்னன்னா அவனை சோதித்து பார்த்தால் அவன் குஷ்டரோகி அல்ல அவன் சுத்தமானவன் என்று காட்டுவதற்கு 
அடையாளம் அவனுடைய தலைமுடி பழைய முடி தன்னை குஷ்டரோகினி காட்டின முடியை எல்லாம் அவன் எடுத்துடணும் சுத்தமாக எடுத்துடணும் அதற்கு அப்புறம் தான் அவன் யாராக இருக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா தலைவனாக இருக்க முடியும் ஒரு அத்தாரிட்டி பேர்சன் ஒரு தலைவனாக எப்போ மாற முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பாவத்தினுடைய சுவடு கூட அவன் தலையில் காணப்படக்கூடாது அவன் சர்ரத்தில் காணப்படக்கூடாது அவன் முன்னாலே ஏதோ அந்த முடியை சரிச்சுட்டு அப்படியே அந்த பாளையத்துக்குள்ளே வர்றான் எல்லாரோடு எல்லாராமும் அவன் இருந்துட்டு போகிறான் ஆனால் அவன் வீடு என்று வரும் பொழுது அவன் தன்னுடைய அதிகாரம் அவன் தலைமைத்துவம் இவைகளெல்லாம் அவன் பெற வேண்டுமானால் அவன் தன்னை குஷ்டரோகி என்று காட்டி கொடுத்த அல்லது தன்னை பாவி என்று காட்டி கொடுத்த பழைய காரியங்கள் முற்றிலும் அவனை விட்டு அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நான் இதை குறித்து யோசித்த வேளையில் இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்களானால் இந்த குஷ்டரோகியினுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா முதலாவது பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறான் ரெண்டாவது பாளையத்துக்குள்ளே வருகிறான் ரெண்டாவது வீட்டுக்குள்ளே வருகிறான் மூன்றாவது அவன் ஆராதனைக்குரியவனாக தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வர்றான் அவன் இருந்த இடத்த விட்டு மூன்று இடம் அவன் கடந்து வருகிறான் நீங்கள் வேத புஸ்தகம் முழுதும் வாசித்தீங்கன்னா ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த மூன்று இடங்களை கடந்து தான் கடக்கணும் என்பதை நான் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்த போது நான் பார்த்தேன் உதாரணமாக அவன் முடியெல்லாம் சுத்திகரித்து சலத்தினால் அவன் ஸ்நானம் பண்ணணும் ரெண்டு முறையும் பண்ணணும் முதல் முறையும் உள்ள பாளையத்துக்குள்ளே வரும்போதும் பண்ணணும் அவன் வீட்டுக்குள்ளே வருவதற்கும் அந்த அதிகாரத்தை திரும்ப பெறுறதுக்கும் அவன் ஸ்நானம் பண்ணணும் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறது ஒரு சுத்திகரித்து அந்த பழைய நிலைக்கு வர்றதுக்கு அவன் ரொம்ப விலை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் இவைகளெல்லாம் நமக்கு லகுவாக நமக்கு இலவசமாக இவைகளை எல்லாம் அவருடைய கல்வாரி ரத்தத்தினாலே அவைகளை நமக்கு பலிக்க பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் அனுபவங்கள் என்று சொல்லுகிறது மாறி போகவில்லை சுருக்கமாக நான் சொல்வேன் ஆனால் இந்த ஜலத்தினால் அவன் ஸ்நானம் பெறுகிறது என்று சொல்லுகிறதை நான் வாசிப்போமானால் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமானால் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை போசலன் ஆகிய பவுல் அவர் நிருபங்களை நீங்கள் ரொம்ப வாசித்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவோடு இப்படி நிறைய வார்த்தைகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம் அவருடைய கடிதங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறான் அப்போ ஞான ஸ்நானம் ஒரு மனிதனை எங்கே கொண்டு வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரணும் ரெண்டாவது அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வாழணும் மூன்றாவது அவன் கிறிஸ்துவோடு என்றென்றைக்கு இருக்கணும் இது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய த்ரீ ஸ்டேஜஸ் மூன்று அனுபவங்கள் முதலாவது ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வரணும் அதுதான் அவனை ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது ஒருவன் எவ்வளவுதான் இயேசுவை அறிஞ்சிருந்தாலும் என்னதான் இயேசுவுக்காக பிரயாசப்பட்டாலும் என்னதான் அவன் இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்து இயேசுவை கொடுக்கிறவனாக இருந்தாலும் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிற வரைக்கும் அவன் எங்கே தான் இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துக்கு வெளியே தான் இருக்கிறான் உனக்கு ஒன்றா கிறிஸ்துவ பெயர் இருக்கலாம் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம் என்னென்னவோ சிலாக்கியங்கள்லாம் இருக்கலாம் பட் அவன் இருக்கிற இடம் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே தான் 
ஞான ஸ்நானந்தான் அவனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறது அப்போ சில நாய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதும் பொழுது எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் அக்காலத்திலே நாம் யார்னு கேட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவை சேராதவர்கள் இஸ்ரேவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்கள் வாக்கு தத்துவத்தினுடைய உடன்படிக்கைக்கு அந்நியர் அப்ப அவர் சொல்றாரு நாம யார்னு கேட்டீங்கன்னா காணியாட்சிக்கு புறம்பாக நாம் இருந்தோம் வெளியே தான் இருந்தோம் நமக்கும் காணியாட்சிக்கும் அந்த பாளையத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் வந்து நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு அவர் எடுத்த ஒன்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஞான ஸ்நானம் நான் இதை குறித்து ஒரு வார்த்தை நம்முடைய அறிவுக்காக இந்த ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்லுகிறது இன்றைக்கு சிலர் சொல்கிறாங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞாசனம்னா இயேசுவின் நாமத்தில் தான் நாம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவின் திரியேக நாமத்தில் நாம் எடுக்கக்கூடாது எடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் பட்டு காரியம் வந்ததுனாலே நான் சொல்லுகிறேன் அவங்க எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் சகோதரரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது நீங்கள் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பு கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெற்று கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பர்சுத்த ஆவியினுடைய வரத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள் அப்படின்னு பேதர் சொல்கிறத வச்சு பேதர் என்ன சொன்னார்னா இயேசுவின் நாமத்தில் ஞான ஸ்நானம் கொடுங்கன்னு நான் சொன்னார் அதனால் கண்டிப்பாக இயேசுவின் நாமத்தில் தான் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசரில் கட்டளையிடும் பொழுது மத்திய இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சகல ஜாதிகளையும் நீங்கள் சீசராக்கி அவர்களுக்கு பிதா குமாரன் பர்சுத்த ஆவியின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து அப்படின்னு சொல்கிறார் தம்முடைய சீசர்களுக்கு கற்றலை கொடுத்தது பிதா குமாரன் பர்சுத்த ஆவியின் நாமத்திலே கொடுங்க ஆனால் பேதிரு என்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இதை வைத்து கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய இயேசுவின் நாமத்தில் எடுக்கணும் இயேசு மாத்திரம்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வரணும்னா நம்ம இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்கள் ரெண்டையும் கொஞ்சம் நல்லா வா நிதானிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேதுரு வந்து பிரசங்கம் பண்ணினார் ஃபஸ்ட்டு அப்போ சிலர் பிரசங்கத்தை பண்ணும்பொழுது அவர் யாருக்கு பண்ணினார் என்று கேட்டிங்கன்னா அங்கே நின்னவங்க எல்லாரும் யூதர்கள் அல்லது இசரவேலர்கள் அவங்க ஏற்கனவே அவர்கள் பிதாவை அறிந்தவர்கள் பிதாவோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய மாம்சத்திலே விருத்த சேதனம் என்று ஒன்றை அவர்கள் நிறைவேற்றி அவர்கள் பிதாவோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார்கள் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா காணியாட்சிக்குள்ளே இருக்கிறாங்க உடன்படிக்கைக்கு உள்ளே இருக்கிறாங்க வாக்கு தத்தங்களுக்கு உரிமை உள்ளவர்களாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே அவர்களுடைய சரீரத்திலே அவர்கள் உடன்படிக்கை இருக்கிறது இப்போ யாரோடு தான் அவங்க உடன்படிக்கை பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பேர் பிரசங்கத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா நீங்கள் அவர்களை கொலை செய்தீர்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இரட்சகராக இயேசுவை அனுப்பின பொழுது நீங்கள் விசுவாசிக்காமல் உங்கள் இரட்சகரையே நீங்கள் கொலை செய்தீங்க ஆகையினால் அந்த இரட்சகரே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தான் மேசியா அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தில் ஞான ஸ்நானம் பெறுங்கன்னு சொன்னார் ஆனால் இயேசு சொன்னதை நீங்கள் நல்லா வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்க அவங்க யூதர்கள் வந்து ஜாதிய கிடையாது அவங்க கோத்திரம் தான் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய காரியங்களில் போனால் அவங்களுக்கு ஜாதின்னு சொல்றது யாருன்னா நம்ம தான் அது விசேஷமாக இந்தியா தான் 
ஆயிரத்தி எட்டு ஜாதி இருக்கும் இங்கே உட்காந்து இருக்கிற எத்தனை பேர் உட்காருங்க எத்தனை பேர் கேட்டால் இத்தனை பேர் வேறு வேறு ஜாதியில் உட்காந்துருப்பீங்க நமக்கு நிறைய ஜாதிகள் இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு இசரவேல் புத்திரம் இருக்கு கோத்திரம் தான் இருக்கு யூதா கோத்திரம் ரூபன் கோத்திரம் அவர்கள் கோத்திர பிதாக்களாய் மதிக்கப்பட்டார்கள் பட் ஆண்டவர் சீசர்களுக்கு சொல்லும் போது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் ஜாதிகள் சொல்ல புறஜாதிகள் நமக்கு யாரு கிடையாதுன்னா தேவனே கிடையாது பிதானா நமக்கு யாருன்னே தெரியாது காணியாட்சிக்கு நம்ம உள்ளே கிடையாது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக ஆகையினாலே தான் நாம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கும்படி தேவன் சொன்னதனுடைய காரணம் யாருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா புரஜாதிகள் நாம் புரஜாதிகளாக இருக்கிறதுனாலே நாம் கண்டிப்பாக இயேசு சொன்ன வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக அவர்கள் இயேசுவோடு அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணுவார்கள் ஆனால் ஏற்கனவே அவர்களுடைய பிறந்த எட்டாவது நாளிலேயே அவர்களுடைய சரீரத்திலே உடன்படிக்கை இருக்கிறது பிதாவோடு அவர்கள் எகோவா தேவனோடு ஏற்கனவே உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பண்ண வேண்டிய உடன்படிக்கை யாரை வந்து அலட்சியம் பண்ணினார்களோ யாருக்கு விரோதமாய் பேசினார்களோ யாரை கொலை செய்தார்களோ தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக அவரோடு அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணி இப்பொழுது அங்கே யாருக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரணும் இவர்கள் என்னதான் உடன்படிக்கைக்குள்ளே அவங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஃபேத் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய மிக முக்கியமாய் நினைத்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து மோசே தான் அவங்களுடைய தலைவன் நீங்கள் ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அப்போசலன் ஆகிய பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதின நிருபம் தயவு செய்து பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க ஒன்று ரெண்டும் பாசுங்க நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்தை கீழாக இருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாக நடந்து வந்தார்கள் எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க வார்த்தை எல்லாரும் மோசே குள்ளதாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் இப்போ இவங்க சமுத்திரத்தை கடந்தாங்க ரெண்டு பக்கமும் மதிலா தண்ணி நிற்கிது இவங்க கடந்து போனாங்கன்னா வெறும் செங்கடலை மாத்திரம் கடந்தாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இந்த ஆவிக்குரி அர்த்தத்தை அவர் சொல்லும் போது அவங்க ஞான ஸ்நானம் பெற்றாங்க தேவன் அவங்கள ஞானஸ்நானத்துக்கு நடத்தினார் அந்த ஞானஸ்நான அவங்களை எதுக்குள்ள நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மோசைக்குள்ளாக நடந்துச்சு மேகத்தினாலும் ஜலத்தினாலும் அவர்கள் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அப்போ தேவனை விசுவாசித்து அவர்கள் மோசைக்குள்ளாக பெறுகிறார் ஆனால் கத்தருடைய பிள்ளைகளாக நாம் விசுவாசத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெறும்போது நாம் மோசைக்குள்ளாக அல்ல நாம் இயேசுவுக்குள்ளாய் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறோம் நீங்கள் எபிரேய நிருபத்தை நீங்கள் முடிந்தால் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அது எபிரேயர்களுக்காக எழுதப்பட்டது நீங்கள் அந்த நிருபம் முழுவதும் வாசித்தீங்கன்னா அவர் ஒவ்வொன்றாக அவர் பிரித்து பிரித்து காட்டிக்கொண்டே வருகிறார் பழைய பாட்டில் உள்ளவைகள் மேன்மையை சொல்லி அதைவிட இயேசுவினுடைய மேன்மை எவ்வளவு பெரியது என்று அவர் காட்டுகிறார் உதாரணமாக நீங்கள் எப்ரேயர் மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்தீங்கன்னா மோசையை வந்து பெரிய ஆளாக காட்டுறாரு மோசையை வந்து பெரிய ஒரு மனுஷனாக காட்டிட்டு கடைசியாக என்ன சொல்லி முடிச்சிட்டார்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலைக்காரனாக வீடு எங்கிலும் உண்மை உள்ளவனாக இருந்தான் மோசை ஆனால் இயேசு யாருனா குமாரன் அப்போ மோசையை காட்டிலும் இயேசு பெரியவர் என்பதை அவர் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக ஒன்னொன்றுக்கு தேவ தூதர்களை காட்டிலும் மனுஷன் பெரியவன் இந்த பழைய உடன்படிக்கை காட்டிலும் கூடாரத்தை பார்க்கலும் புதிய பாட்டினுடைய மேன்மையை மிக துல்லியமாக 
எபிரேய நிருபத்திலே அப்போ சில நாய பவுல் ஆக்கியோன் ரொம்ப அழகாய் விவரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் பழைய பாட்டின் ஞானசனான எதுக்குள்ள கொண்டு வந்துச்சுன்னா அவங்கள மோசேக்குள்ள கொண்டு வந்துச்சு இன்றைக்கு அவங்க மோசையை பற்றி அவ்வளோ வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் இன்றைக்கும் ஏசுகிட்டே வந்து கேட்டாங்க நீ மோசையை விட நீ பெரியவனா எங்கள் எங்கள் மோசை பிரமாணங்களை கொடுத்ததெல்லாம் யார் சும்மா சாதாரணமாக இன்றைக்கு நீங்கள் அவங்க விசுவாசிக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்கிறீங்க பட்டு மோசையை பற்றி நாம் இன்றைக்கு வாசிக்கும் போது பிரமாணங்களை தேவனிடத்தில் பெற்றவர் அவர் தேவனை தரிசித்தவர் அவருடைய ஸ்லாக்கியங்கள் பெரும் ஸ்லாக்கியங்கள் அவங்க சாதாரணமான கற்பனை எங்கேயோ கதை பிடிச்சிட்டு வரல அவங்க அவங்க வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக அவங்க இன்றைக்கு வைராக்கியமாக இருக்கிறதுடைய காரணம் தே மோசையை போல் அவங்க யாரையுமே அங்கீகரிக்கிறது இல்லை ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறதுனுடைய காரணம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ பழைய பாட்டியில் ஒரு ஞானசனானம் இருக்கிறது அந்த ஞானசனானம் எங்கே கொண்டு போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களை மோசைக்குள்ளதாக கொண்டு போச்சு ஆனால் பவுல் எழுதுகிற இந்த ஞானசனானம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் மேலும் பிதாவின் மகிமை நாள் பிதாவின் மகிமை நாளே எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும் படிக்கு மரணத்துக்குள்ளாக்கும் ஞான ஸ்நானத்திலே கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அப்ப நீங்க ஒண்ணு மறந்து போயிடக்கூடாது ஒரு பாவி வந்து ஞான உடன்படிக்கை பண்ணுகிறான் என்று நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா அவன் வந்து அந்த பழைய காரியங்கள் முற்றில் அகற்றப்பட வேண்டும் ஒரு குஷ்டரோகிக்கு அந்த முடியை பார்த்து அவனை குஷ்டரோகின்னு சொன்னான் இப்போ அந்த குஷ்டரோகி என்று காட்டின அந்த பழைய காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லாதபடி அவனுடைய முழுதும் சிறைக்க ரெண்டாவது முறையாக சிறைக்கப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் அவன் சுத்தமானவனாக மாறுகிறான் அப்பொழுதுதான் வீட்டுக்குள்ளே வருகிறான் இப்போது நீங்கள் இந்த முதல் அனுபவத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவன் வருகிறான் என்று வாசிக்கிறோம் ஞானசனான ஒருவனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக்குறது அதை நாலாம் அதிக நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நாம் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு நாம் அவரோடு கூட என்ன செய்யப்பட்டோம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் அப்போ நாம் எதுக்காக நியாசம் எடுத்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நியூ லைஃப் புதிதான ஜீவியம் உள்ளவங்களா இல்லை புதிதான ஜீவன் ஞான ஸ்நானத்தில் ஒருவன் உண்மையாக கிறிஸ்துவுக்குள்ள அவன் எடுப்பான் ஆனால் அவனுக்குள்ள என்ன உருமாற்றம் உண்டாகிறது கேட்டிங்கன்னா புதிய ஜீவியம் அல்ல புதிய ஜீவன் நான் சொல்லுவேன் ஜீவியம் மாறணுமானா ஜீவன் மாறணும் ஜீவன் மாறாம ஜீவிய மாற்ற முடியாது அப்போ சொல்லாய பவுல் சொல்லும் போது நான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இந்த ஏழாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகான விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் புதிதான எத்தனையோ பிரயாசங்களை நான் படுறேன் நன்மை தான் செய்யணும் அப்படின்னு பிரயாசப்படுறேன் ஆனால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் ஜி நான் தீமை தான் செய்கிறேன் அப்போ அவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை விடுதலை ஆக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் நான் பாவம் செய்கிறேன் நான் செய்ய வேண்டாம் தான் நினைக்கிறேன் நான் எதை செய்யக்கூடாது நினைக்கிறேனோ அதைத்தான் நான் செய்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் அதை செய்கிற ஜீவன் தான் எனக்குள்ளே இருக்குது சுருக்கமாக நான் எப்பொழுதும் நான் சொல்லுகிறது ஒரு மாங்கொட்டையை எடுத்து மண்ணில் புதைச்சிட்டு நல்ல நாற்பது நாள் தண்ணி குடிக்காமல் ஃபாஸ்ட் இங்கிருங்க நல்ல ஆண்டவரே நல்ல பெரிய பெரிய தேங்காயாக காய்ச்சிதுன்னா நான் நல்ல கொலையெல்லாம் பெரிய கொலையெல்லாம் கொண்டு போய் நான் கோயிலுக்கு வந்து உங்கள் காணிக்க வச்சுருவேன் அப்படின்னு நாற்பது நாள் நல்லா ஃபாஸ்ட் இங்கேருந்து ஜோம் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக என்ன காய்க்காது உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படாது நீங்கள் என்ன தான் முட்டி மோதி தலை கீழான தண்ணி குடிக்காமல் ஜோம் பண்ணாலும் அது என்ன தான் காய்க்கும் மாங்காய் தான் காய்க்கும் ஏன்னா ஜீவன் என்ன இருக்கு மாங்காய் ஜீவனை வச்சுக்கிட்டு தேங்காய் பறிக்கலான்னு சொன்னால் நடக்கவே நடக்காது 
தேங்காய் பறிக்கணும்னா ஜீவனை மாற்றணும் கொட்டையை மாற்றணும் உள்ளே இருக்கிற ஜீவனை தூக்கி தூர போட்டுட்டு மாங்கொட்டை எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு தேங்காய் தேங்காயை கொண்டு விதையை வச்சிங்கன்னா அது வந்து தேங்காய் காய்க்கும் இன்றைக்கு மனிதர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ணை மூடு கையை அடக்கு வாய் அடக்கு நாவை அடக்கு என்னெல்லாம் அடக்குனா அது ஒன்றும் அடங்க மாட்டேனது ஏன்னா என்ன என்ன மாறலன்னு சொன்னால் ஜீவன் மாறல ஜீவன் மாறாம ஜீவியம் மாறவே மாறாது அதனால தான் க பவுல் சொன்னார் கிறிஸ்து என்னுடைய ஜீவன் என்று சொன்னார் கொலோசேர் மூன்றாம் அதிக நாலாம் வசனத்தில் நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போதுன்னு சொன்னார் ஞான ஸ்நானத்தில் என்ன நடக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவரே நான் என் பாவத்தை விடுறேன்னு இல்லை நான் பாவத்துக்கு மறிக்கிறேன் பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதில் எப்படி பிழைப்போம் நான் முதல்ல அடக்கம் பண்ணப்படுறேன் ஒரு புதிய ஜீவனுக்குள்ளே நான் வருகிறேன் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக அதனாலே தான் கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டீர்களே என்று எழுதியிருக்கு அப்போ இதுவரைக்கும் எதை பார்த்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தரித்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் முழுவது இப்போ யாரை காண்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுவை காண்பிக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய குஷ்டோக்கு முடி தான் தெரிஞ்சுது நம்முடைய பாவ மாமிசம் பாவ சரீரம் பாவ வாழ்க்கை இதை வச்சு தான் நம்மளே பாவியின்னு தீர்த்தாங்க குஷ்டரோயின்னு தீர்த்தாங்க ஆனால் இப்போ ஞான ஸ்நானம் பெற்ற பிறகு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் கிறிஸ்துவை என்ன செய்து கொண்டோம் தரித்து கொண்டோம் நம்மளை நம்முடைய சரீரத்தை நாம் மூடுறதுக்கு நம்ம வஸ்திரங்களை தரிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம அடையாளம் காட்டுறது என்னது உங்கள் பேர் எனக்கு தெரியாத வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ப்ளூ ஷர்ட்டை போட்டு உட்காந்துருக்கார அவருன்னு சொல்கிறேன் அவருக்கு அடையாளம் காட்டுறது என்னது அவர் போட்டிருக்கிற வஸ்திரம் அதே விதமாக முன்னாலே அடையாளம் காட்டினது நம்முடைய முடி வெள்ள முடி அந்த தோல் குழியாக இருந்துச்சு முடி வெள்ளையாக இருந்துச்சு இப்போ அதை செரைச்சிட்டு இப்போ என்ன தரித்து கொள்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்ட ஞான ஸ்நானம் பெற்ற பொழுது அவன் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டான் இப்போ அவனை கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்ன என்று கேட்டால் கிறிஸ்து அவனை கவர் பண்ணியிருக்கிறார் இப்பொழுது அவன் பாவியாய் காணப்பட முடியாது இப்பொழுது அவன் பாவத்துக்குள்ளே இருக்க முடியாது அவனை உலகம் என்ன பார்க்குனீங்கன்னா அவனை பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவை பார்க்கிறது சாத்தான் ஒரு மனிதனை உடன்படிக்கை பண்ணினவனை பார்க்கும்போது அவனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவன் இருக்கிறான் கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளுகிறான் ஆகினால தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வருகிற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது நீங்கள் ரெண்டாவது அனுபவத்துக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் வந்தவன் எங்கே இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து போகிறது இல்லை சிலருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நோவா பேழையில் தண்ணி தண்ணி போயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு காக்கைய பறக்க விட்டானான் அது போச்சு வந்துச்சு போச்சு வந்துச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வந்துச்சு திங்கக்கிழமை சாராய கடைக்கு போயிடுச்சு இது வருது போகுது இது ஒரு நாளும் காலே வைக்காது இது ஒழுங்காக வந்துடுதுங்க வந்துட்டு போய் அது அந்த வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்க ஒரு காகத்தை வெளியே விட்டான் அது புறப்பட்டு பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போகிற வரைக்கும் எது வரைக்கும் தண்ணி வற்றி போகிற வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு போகிறதும் வருகிறதுமா இருந்துச்சு தண்ணி வற்றின உடனே நிறைய பணம் கிடைச்சிது அதுக்கு அதுக்கு தேவையான உணவு கிடைச்சிது அது வரைக்கும் வருது போகுது வருது போகுது இன்றைக்கி நிறைய விசுவாசிங்க வர்றவனும் போகிறவனுமா தான் இருக்கிறான் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நான் நினைக்கிறேன் பிரசங்கியின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா தேவனுடைய நாமத்துக்கு மைமை உண்டாவதாக பிரசங்கியின் புஸ்தகம் தயவு செய்து 
எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பாருங்க என்ன செய்தான் பரிசுத்தலத்துக்கு போக்கு வரவு பண்ணாலும் அவன் யாராதான் இருந்தான் பரிசுத்தமாக இல்ல வந்தது பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர் சண்டை எல்லாம் வருவாரு போவாரு வருவாரு போவாரு ஆனால் யாராக தான் கடைசி வரைக்கும் சாவுற வரைக்கும் எப்படி இருந்தான் கேட்டிங்கன்னா அடக்கம் பண்ணுற வரைக்கும் அவன் யாராக தான் இருந்தால் ஒரு மாற்றம் கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய விசுவாசிங்க இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் வர்றான் போகிறான் வர்றான் போகிறான் இன்னும் குடிய வெட்ட பாடு இல்லை இன்னும் பீடி வெட்ட பாடு இல்லை இன்னும் வாழ்க்கையில் மாற்றம் கிடையாது எங்கப்பா போகிறேன் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகிறேன் அங்கே ஆவியான அசைவாடுறார் என்னெல்லாம் சொல்லுவான் நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு வர்றதுனால பரிசுத்தமாயிட முடியாது ஒரு பெரிய பரிசுத்தமான்கள் கூட இருக்கிறதுனால பரிசுத்தமாயிட முடியாது நீ எங்க இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள இருக்கணும் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள இருக்கணும் நீ உண்மையாய் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்தமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் யாரா இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய ஜீவன் அல்ல நீங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஞான ஸ்நானம் வரும்போது அவன் புதிய ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படி ஆனால் ரெண்டு குறைந்தர் ஐந்து பதினேழில் வாசித்திங்கன்னா ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் புதிய ஜீவன் உள்ளவன் சொல்லலை புதிய சிருஷ்டிப்பாக இருக்கிறான் கத்தரவன் ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்புக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார் அவன் யாராக மாறினான்னு கேட்டிங்கன்னா பழையவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுச்சு பழசுன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட எதுவுமே இல்லை கர்த்தர் அவனை ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பாய் உண்டாக்கி விடுகிறார் ஒரு முழுதவன் சேஞ்ச் ஒரு சிருஷ்டிப்புக்குள்ளே அவனை தேவன் கொண்டு வந்து வேதம் சொல்லுகிறது பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்தன எல்லாம் புதிதாயின நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்த நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றனா நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கணும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பழையவைகள் என்று சில இருக்கிறது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் பழசு நமக்கு எப்படின்னு இருக்கு இந்த பழசு ஒளியாட்டா நாம் யாராக மாறல அப்படின்னு சொன்னால் நாம் புதியவர்களாக மாறல நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இல்லை நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது ஒரு இரும்பு துண்டு வச்சுக்கோங்க இது கண்ணாடி ஆனால் ஒரு இரும்பு துண்டு நல்ல எரிகிற நல்ல கறி நெருப்புக்குள்ளே இந்த இரும்பு துண்டை போட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இரும்பு துண்டு கருமை நேரம் மாறி இது என்னவா மாறிடும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நெருப்பு கலரில் மாறிடும் அந்த அக்னி கலரில் அப்படியே சவப்ப மாறிடும் எது வரைக்கும் இந்த இரும்பு துண்ட நெருப்பு போல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அக்னிக்குள்ள எவ்வளவு காலம் இருக்குதோ அது வரைக்கும் நெருப்பு போல இருக்கும் அந்த கறி அப்படியே நெருப்பு மாதிரி இருக்கும் எப்போ அதை வெளியே எடுத்துட்டீங்களோ பழையபடி இரும்பு துண்டாயிரும் அதே விதமாக தான் ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருப்பான் ஆனால் அவன் இயேசுவ போல இருப்பான் கிறிஸ்துவ போல இருப்பான் எப்போ கிறிஸ்துவ விட்டு வெளியே வரானோ அப்போ அவன் யாராக மாறிடுவான்னா பழைய மாம்ச குதினா மாறிடுவான் நம்மை காப்பதற்கு தேவன் வைத்திருக்க பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே இருந்தால் நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு புதிய நிலைக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மை பாதுகாக்கிற இடம் ஒன்று உண்டானால் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கையை சற்று யோசித்து பார்க்கணும் பழைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு தான் தெரியும் பழைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு தான் தெரியும் சுருக்கமாக நான் சொல்வேன் ஆனால் நீங்கள் அப்போ சில நாய்கிய பவுல் எழுதும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு காரியத்தை எழுதுவார் எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் 
தயவு செய்து முதலாம் வசனம் வாசிங்க ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசிங்க மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை பாரப்படுத்துகிற காரியங்கள் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் பாவம் எங்க நிக்குது நீங்க விட்ட பாவம் எங்க தான் நிக்குது உங்களை சுற்றி தான் நிக்குது உங்களை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் நாம வந்து நீங்க நீங்க யாரை வேணா எடுத்துங்க நாம வந்து எல்லா பாவமும் செய்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஒரு பாவத்தில் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்திருப்போம் ஒன்று அவன் வந்து பெரிய சினிமாக்காரனாக இருப்பான் இல்லைனா கோல் சொல்கிற ஆளாக இருப்பான் இல்லைனா நல்ல ஸ்மோக்கராக இருந்திருப்பான் இல்லைனா பயங்கர சண்டைக்காரனாக இருந்திருப்பான் எதோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்திருப்பான் அவன் அது எங்கே தான் நிற்கணும் கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து பக்கத்திலே சுற்றிக்கிட்டே நிற்கிது பட் இவன் வந்து புதிய சிருஷ்டியாக மாறிடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் யாரா மாறுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு பழசு எல்லாம் சுற்றி நெருங்கி நிற்க சொல்லலை பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின நீங்கள் வந்து நல்ல உதாரணம் கேட்டிங்கன்னா பேர் இருக்கார் பாருங்க பேர் நல்ல மனுஷன் ஆனால் யார் தெரியுமா அவர் மீன் பிடிக்கார் மீன் பிடிச்சு விற்கிறவர் இவர் வந்து இயேசுவோடு இருந்தார் இயேசுவோடு இருந்து இப்போ இயேசுவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டான் சொன்னார் நான் காவலிலும் சாவிலும் உண்மை நான் நிஞ்ச மாட்டேன் நான் மறுதளிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர் இப்போ இயேசு நான் அதை பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க இவர் பின்னால் ஒரு தைரியத்தில் போயிட்டு எது தைரியம் அந்த அந்த இவருக்கு உள்ள ஜா அந்த இதுக்கு பா அந்த தைரியம் போயிட்டார் போனா ஒரு பொண்ணு சொல்றான் நீ அவனோட இருந்தல்ல அப்படின்னா அவனை அறிய நான் இல்லை சரி ஒன்று விட்டாச்சு செகண்ட் டைப்பா நீ அவனோட இந்த கலிலே தானே உன் பேச்ச கலிலேயும் தானே இல்லை இல்லை நான் இல்லை தேர்ட் டைம் ஒருத்தன் கேட்குறான் இவன் பேச்சு இவனை வெளிக்காட்டுது இவன் வந்து கலிலே இப்போ என்ன மாறிடுச்சு பேச்சுமா ஏசுவோட இருந்து பேச்சு கல்லைய பேச்சு வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்க உடனே என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் எழுபத்தி நாலாம் வசனத்துல அப்பொழுது அவனை அறியேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் உடனே என்ன பண்ணிட்டான் பழைய லாங்குவேஜ் போயிட்டான் அவன் பழைய லாங்குவேஜ் என்ன உங்களுக்கு தெரியாதா ராயபுரம் மீன் கடைக்கு போங்க அவங்க ஐம்பது ரூபா சொல்கிற மீனை பத்து ரூபாய் கேளுங்க அவங்க ஒரு தடவை லாங்குவேஜ் கேட்கலாம் சட்டியை கழுவி ஊத்தா போட்டால் சரி அவங்க அது வரைக்கும் சார் தான் பேசுவாங்க சார் வாங்க நீங்கள் எடக்க முடக்கா கேட்டீங்க அவங்க ஒரு தடவை லாங்குவேஜை நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த பேதில் ஒழுங்காக தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது நீ தான் அந்த பாஷை கேட்கணுன்னே பழைய பாஷைக்கு வந்துட்டாரு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேர் அடிக்கடி பழைய பாஷைக்கு போயிடுறோம் பழைய லாங்குவேஜுக்கு நாம் வந்து பழைய வாழ்க்கைக்கு ஞான ஸ்நானம் பெற்றோம்னா சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்கு சமயம் வரும்போது இந்த மாதிரி சபிக்கிறதுக்கு சத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஐயோ வாய திறந்தா மீன் வைக்கிற அம்மா கெட்டா என்ன ஆகலைன்னு சொன்னீங்கன்னா பழசு என்ன செய்யலை அப்பப்போ தலை எடுக்குது தலை எடுக்குது இது எங்கே நிற்கிதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சுற்றி தான் நிற்கிது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பரிசுத்தமான அதனால் சொல்ல எவனை விழுங்கலாமோ என்று அவன் வந்து வகை தேடி சுற்றி தெரிந்து கொண்டே இருக்கிறான் 
சாத்தான் விட்டுறது இல்லை நீ ரட்சிக்கப்பட்ட அப்போ பரவாயில்ல பை நல்லா இரு சரி என்கிட்ட தான் குடிக்காரனாக கிடந்த நாசமாக போனேன் சரி இனிமேலாவது போய் நல்ல பிள்ளையாக இரு அப்படின்னு நான் ஆசிரியர் வச்சு அனுப்ப மாட்டான் உன்னை மறுபடியும் எப்படி ஒரு குடிகாரனா ஒரு புட்டி குடித்தவனை ஏழு புட்டி குடிக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டான் நீ ஒரு புட்டியை குடிச்சிட்டு போயிட்டியா நான் நீ ஏழு ஒரு பேய் போய் ஏழு போய் வந்துச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி அவன் கடைசி வரைக்கும் சுற்றி தெரிகிறான் வேர் இஸ் அ சேஃப் அவனுக்கு எங்கே பாதுகாப்பு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கேயுமே கிடையாது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளவே முடியாது அவன் இருக்க வேண்டிய இடம் எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக ஆண்டவர் மாத்திடுற அவன் பழைய சிருஷ்டி இல்லை பழைய சிருஷ்டி வந்து தகப்பனும் தாயும் மாம்சத்திலும் இரத்தத்திலும் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு சிருஷ்டி நம்ம எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாம்சத்திலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் அதனால் நம்ம சுபாவங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மாம்சத்துக்குரியவைகள் பழைய சுபாவங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் ஆனால் இப்போது நாம் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக மாறணும்னு சொன்னால் எங்கே இருந்து மாறுகிறோம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒருவன் இருக்கும்போது வரும்போது அல்ல இருக்கும்போது நாம் போயிட்டு போயிட்டு வர்றவங்களும் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்போதுமே கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே அதனால தான் சொல்லப்படுது பழைய மனுஷனை என்ன செய்யுங்கன்னா களைந்து போட்டுருங்க நீங்கள் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போசலனாகிய பவுல் கொலோசெயருக்கு எழுதும்போது மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பொழுதோ கோபமும் கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் கலைந்து போட்டு தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக பூரண அறிவுடைய பூரண அறிவுடையும்படி புதிதாக்க புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டு இருக்கிறீர்களே இருக்கிறீர்களே பவுல் எழுதாரு நீங்க எதை தரிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புதிய மனுஷனை நீங்க தரிச்சிருக்கிறீங்க நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போடுங்கள் நீங்க அந்த அந்த வசனத்தை வாசித்து பாருங்க அதுல நம்மகிட்ட எதா இருக்கான்னு பாருங்க வேதம் சொல்லுது கோபம் மூர்க்கம் பொறாமை வாயிலே பிறக்கலாகாத தூஷணம் வம்பு வார்த்தைகள் இவைகளை விட்டு விடுங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செய்யாதீங்க பொய் சொல்லாதீங்க பழைய மனுஷனை அவன் செய்களையும் களைந்து போடுங்கள் இப்போ இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருக்கதான கொஞ்சம் பாருங்கள் இதெல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய மனுஷன் பழைய மனுஷன் இந்த பழைய மனுஷனுடைய சுபாவங்கள் இதை நான் களைஞ்சு போட்டுட்டு நான் இப்போ யாருடைய சாயலை தரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை ஒரு பூரண அறிவடையும்படியாக அந்த கிறிஸ்துவின் சாயலை நான் என்ன செய்யணும் தரித்து கொண்டேன் பழைய முடி ஒன்று காணப்படக்கூடாது பழைய பாவ காரியங்கள் ஒன்று காணப்படக்கூடாது என்னை குஷ்டரோகினு காட்டின அந்த முடி ஒன்றுமே காணப்படக்கூடாது நான் இப்போ முழுவதும் என்னை மொட்டையாக சிறைத்து இப்போ ஒரு புதிய ஒரு நிலைக்குள்ள நான் இப்போ ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக நான் வந்தேன் இந்த புதிய சிருஷ்டிக்குள்ள வரணுங்க தான் பாருங்க நான் முதல கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வர்றோம் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் நீங்கள் ஒன்று தசலோனிக்கர் நாலாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தீர்களானால் ஒன்று நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்க கர்த்தர் தாமே ஆறு வாரத்தோடும் 
பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பாங்க முதலாவது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்தவர்கள் அவங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழுகிறவர்கள் நம்ம சாகும் போது எங்க சாகணும்னு கேட்டீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள சாகும் ஒருவர் இறந்து போனாருன்னா முதலாவது கேட்பா எங்க செத்து போனாரு பாடி எங்க இருக்குன்னு கேட்பான் பாடி ஆஸ்பத்திரியிலையா பாடி வீட்லையா எங்க செத்து போனாரு அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாரு அங்கதான் செத்து போனாரு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறவர் ஆஸ்பத்திரியில் போயிட்டாரு வீட்டில் இருக்கிறவர் செத்த இடம் எங்க அவர் எங்க இருந்தாரு அங்கதான் செத்தார் இல்லையா உங்களுக்கு விளங்குதா உங்களுக்கு இப்போ ஒருத்தன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்தான்னு சொன்னான் அவன் மறிக்கும் போது எங்க இருந்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தான் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தான் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன பழைவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அப்போ அவன் புதிதானவனாக பழையவைகளை ஒழித்து புதியவனாக அவன் வாழ்ந்த பொழுது மறித்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறித்தான் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமம் உயிரோடு இருக்க நாமம் என்று சொல்லுகிறது ஒன்று தொலை ஒன்று தொலைக்கு முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற உங்களுக்கு எழுதுறேன்னு சொல்கிறார் இப்போ உயிரோடமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறிக்கிறாங்க நாம கிறிஸ்தவனா மறிக்கிறோமாங்கிறது கேள்வி அல்ல கிறிஸ்தவ பேரோடு மறிக்கிறோமாங்கிறது இல்ல நான் பாஸ்டரா மறிக்கிறோமா போப்பா மறிக்கிறோமா வேற யாரா மறிக்கிறோமாங்கிறது இல்ல நான் மறிக்கிற இடம் எங்கே நாம மறிக்கிற இடம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நாம கிறிஸ்துவுக்குள்ள மறித்தோம் என்பதற்கு அடையாளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் அவன் வந்து பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின நமக்கு தெரியணும் என் பழைய மனுஷன் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் என் பழைய சுபாவம் எனக்கு என்னன்னு தெரியும் பழைய பேச்சு என்னன்னு எனக்கு தெரியும் பழைய என்னுடைய சுபாவங்கள் எனக்கு தெரியும் நம்மையே உட்கார்ந்து நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் என் பழைய சுபாவங்கள் ஒழிஞ்சுதான் இல்லையா நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டுமானால் அடையாளம் என்ன ஜனங்கள் என்ன பார்த்தாங்க என்னை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க எங்கேயாயிலும் அந்த குஷ்டரோகத்தினுடைய முடி தெரியுதா ஆசாரி என்னை சோதிச்சு பார்க்குறான் இந்த குஷ்டரோகத்தின் முடி தெரியுதா இதை முழுவதும் மழுங்க சிறைக்கணும் அவனுடைய தலை அவனுடைய தாடி அவனுடைய புருவம் அவனுடைய முகம் பார்வை எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய இடங்களுக்கு எல்லாமே அவன் குஷ்டரோகி இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் அவன் குஷ்டரோகத்துக்குரிய அடையாளம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவனுடைய பாவத்துக்குரிய அடையாளம் ஒன்றுமே இல்லாதபடி முழுவதும் சிறைக்கப்பட்டு அவன் ஸ்நானம் பண்ணப்பட வேண்டும் இங்கே பின்னால் சம்பவத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா முதலாவது அவன் வெறும் ஸ்நானம் மட்டும்தான் பெற்றான் ஆனால் ரெண்டாவது சுத்திகரிக்கப்பட வழியில் மிக முக்கியமாக அவனில் பங்கெடுத்தது ஒன்று ரத்தம் இன்னொன்று ஆயில் ஆயில் எண்ணெய் அவனுடைய அபிஷேகத்தையும் இரத்தம் இயேசு என்ற சுத்திகரிக்கப்பட்டதையும் அவன் ஆவிக்குள்ளாக தன்னை வாழ பண்ணி அவனுடைய பழைய சுபாவங்கள் முழுவதையும் அவன் அழித்து ஒரு புதிய நிலையிலே அவனுடைய எந்த பாவத்தினுடைய அடிச்சுவடுகள் அவனுடைய இல்லாதபடி தன்னை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கி கொள்ளுகிற அப்பொழுது அவன் சுத்தமாவான் அப்பொழுது அவன் யாராக இருக்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாரியாக இருக்க முடியும் தலைவனாக இருக்க முடியும் நம்மட்ட குஷ்டரோகத்தினுடைய அந்த முடி இருக்குமானால் குஷ்டரோகத்தினுடைய அடையாளங்கள் நமக்கு இருக்குமானால் நாம் அதிகாரியாக வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாது சும்மா அப்படியே பாளையத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் வேணுமானா அதிகாரியாக அதிகாரம் செலுத்த முடியாது கத்தருடைய நாமத்துக்கு 
மகிமையும் கனமும் துதியும் உண்டாவதாக ஆகையினால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறது முற்றிலும் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை என்பதை நாம் மறந்துவிடவே கூடாது ஆண்டவரே இந்த பாவத்தினுடைய அடிச்சுவடுகள் என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை என்னுடைய வெளியரங்க வாழ்க்கை முழுவதையும் ஒரு உமக்கு முன்பாக ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அவன் சுத்தமாவான் அவன் முற்றில சுத்தமாவான் என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையின்படி என்னை முற்றிலும் என்னை சுத்தமாக்குவீராக இதை யோசித்த வேளையில் இந்த மூன்று ஸ்டேஜ் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் நாம் இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் வேதத்தை நீங்கள் எடுத்தால்னா அதிகமாக நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எல்லாம் அந்த மூன்று மூன்று காரியங்களை நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஆண்டு ஒரு படைத்த படைப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே பரலோகத்திலே சாட்சியிடுகிறவர்கள் மூவர் பிதா வார்த்தை பரிசுத்தாவி ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா பூலோகத்திலே சாட்சியிடுகிறவைகள் மூவர் ஒன்று ஆவி ஜலம் ரத்தம் நீங்கள் மனிதனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனித மூன்று பொருளால் உண்டாக்கப்பட்டவன் ஒன்று ஆவி ஆத்மா சரீரம் தேவனை ஆராதிக்கிற கூடாரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் நீங்கள் வரப்போகிற காரியத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய வானம் புதிய பூமி புதிய எரிசலையம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய வானம் புதிய பூமி புதிய எரிசலையம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது காலங்களை எடுத்து பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிற காலம் இனி வருங்காலம் கடந்த காலம் இனி வரப்போகிறது இல்லை நிகழ்காலம் இன்றைக்கு எழுந்திங்கன்னா இனி வரப்போகிறது இல்லை நான் வருங்காலம் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையின் காலங்களும் மூன்று காலங்களாக நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஆண்டவருடைய ஜ படைப்பை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீர் நிலம் வான் மூன்று பகுதியாக ஆண்டு உண்டாக்கினார் நீரை உண்டாக்கினார் நிலத்தை உண்டாக்கினார் அதே போல் வானம் என்று ஒன்றை உண்டாக்கினார் வானத்தில் நீங்கள் படைத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்லி கால குறிப்புக்காக தேவன் உண்டாக்கி வைத்ததையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாத்திலையும் இந்த மூன்று மூன்று பகுதிகள் நீங்கள் இருக்கிறதை தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கனமும் துதியும் உண்டாவதாக அதே விதமாகவே தேவன் தனக்குள்ளே கொண்டு வருகிற சபை என்று சொல்லுகிற காரியத்தையும் நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் ஆனால் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக விசேஷமாக இன்றைக்கு இந்த பவுலுடைய வாழ்க்கை நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் பவுல் வந்து ஒரு பாவியான ஒரு மனுஷன் அவனுடைய சந்திப்பின் காரியத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசன வரைக்கும் அவர் தேவனை சந்திக்கிற அனுபவத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம் திடீர் என்று போய் கொண்டிருக்கிறார் சடுதியாக அவர் மேல் ஒரு ஒளி பிரகாசித்தது தேவன் சொல்லுகிறார் சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் முள்ளிலே உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்று சொன்னபோது அவன் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்டான் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்று சொன்ன உடனே அவன் கேட்டான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர் என்று கேட்டான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர் ஆண்டவர் ஒரே வார்த்தையில் என் சித்தம் என்னப்பான்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா என் சித்தத்தை நீ அறியணுமானா நீ ஊருக்குள்ளே போ அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் நம்முடைய சித்தத்தை யார் காட்டி கொடுக்கல ஏசு அவங்ககிட்ட பேசலை நீ துன்பப்படுத்துகிறாயின்னு சொன்னாரு நீ நேசம் எடுக்கணும்னு ஆண்டவர் சொல்லலை அவங்ககிட்ட நீ பரிசுத்தாவையை பெறணும்னு சொல்லலை அதுக்கு சொல்கிறக்கு ஒரு ஊழியக்காரனை வச்சுருந்தார் அந்த வேலையை அவர் செய்யலை நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர் என்று கேட்ட உடனே நீ பட்டணத்துக்குள்ளே போ உனக்கு சொல்லப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் 
அதை சொல்றதுக்கு ஒரு வேலைக்காரன வச்சிருந்தார் இன்றைக்கு சிலர் ஏன் நேச ஆடுக்கள்லாம் ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசலை இரு இரு உனக்கு போஸ்ட் கார்டு போடுவார் அது அவனுடைய வேலை ஒரு ஊழியனை வச்சிருக்கிறாரு அதனால தான் அவன் கேட்டான் ஐஸ்வர்வன் கேட்டான் அந்த லாஸ் செல்வ அனுப்பாப்ப கேட்பேன் இல்லை இல்லை அங்கே இருக்கிறான் ஊழியக்காரன் அவன் சொல்ல கேளு அவர் வந்து அனனியா வந்து பேசினார் பேசி நியாசானம் கொடுத்தா இவரை சபையிலே சேக மாட்டேன் ஏன்னா இவரை பற்றி அத்தனை நல்ல சாட்சி சபையே பயந்து போய் சபையில் சேர்க்கலை ஆனால் நீங்கள் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்போ சிலர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் பர்ணபா என்று சொல்லுகிறவர் சவுலை தேடுறார் சவுலை தேடி அவனை கண்டுபிடிச்சு அந்தியோயாவுக்கு சபை கொண்டு வந்தார் ஞானசுனான அவர் தேவனை தரிசித்தவர் தான் அவர் தேவனோடு பேசினவர் தான் தேவனை முகமுகமாக தரிசித்து கண் பார்வையெல்லாம் இழந்தவர் அவரை எங்கே கொண்டு வந்தான்னா சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் நீங்கள் சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்ததை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சில பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் நாலு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தால் அங்கே அந்த பர்ணபா பவுல் சவுல் இவங்க எல்லாரும் என்ன செய்தாங்கன்னா நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அந்தியோகியா பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணப்பாவும் எங்க அந்தியோகியா உள்ள பட்டணத்தில் பட்டணத்தில் சபை பவுல் எங்க இருந்தாரு எனக்கு நான் தேவனே எங்கிட்ட நேராக பேசிட்டாரு நான் தேவனையே பார்த்துட்டேன் இனி எனக்கு சபையும் தேவையில்லை எனக்கு பாஸ்டரும் அப்படி சொல்லலை அந்தைக்குள்ள நிலையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் படித்தவன் இந்த பவுல் தான் கமாலியல் பாலத்தில் உட்கார்ந்து நியாயப்பிரமாணங்களை கற்று அதிகமான படிப்பு படித்தவர் அதிகமான செல்வந்தேன் ஒரு பெரிய செல்வ செழிப்புள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் ஆஃப்டரால் இந்த பர்ணபா சொல்ல கேட்டு எங்கே வந்தார்னு கேட்டிங்கன்னா சபைக்கு வந்தார் சபையிலே வந்து வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா முதலாம் வசனம் பாருங்க அந்தியோகிய பட்டணத்தில் உள்ள சபையிலே பர்ணப்பாவும் நேகர் எனப்பட்ட சிமியோனும் சிறேனை உரன் ஆகிய லூகியும் கார்பங்கு தேசாதிபதியாக ஏரோதனை கூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் ஏரோதுடனே வளர்க்கப்பட்ட மனாயினும் சவுலும் தீர்க்க தரிசிகளாயும் தீர்க்க தரிசிகளாயும் போதர்களாயும் இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு சபையே தேவையில்லை கொஞ்சம் தீர்க்க சொல்ல கழிச்சுட்டா போதும் உடனே அவங்களுக்கு நமக்கு சபை எதுக்கு தீர்க்க தரிசிகளே போயிடும் அவங்க ஊர் சுற்றி போறதுக்கு தீர்க்க தரிசிகளா இருந்தாங்க போதகர்களா இருந்தாங்க எங்க இருந்தாங்க சபையில இருந்தாங்க இப்ப தேவனை ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தேவனை ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் அழைத்த இந்த ஊழியத்துக்கு பவுலையும் பரணபாவையும் என்ன செய்யுங்க எல்லாரும் பிரிக்க சொல்ல ரெண்டு பேரை பிரிச்சு விடுங்கன்னு சொன்னார் அந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அப்பொழுது உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் சபை என்ன செய்துச்சுன்னா ஒருத்தன் உண்மையா ஊழியன் செய்யறான் அப்படின்னு சொன்னா சபை என்ன செய்யுச்சுன்னா அவர்களுக்காக உபவாசம் பண்ணி அவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை பிரித்து விட்டார்கள் போய் ஊழியன் செய்ய இப்போ அப்போ பிரித்து விட்டதுனால நடந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியே அவர்கள் யாரால் அனுப்பப்பட்டாங்க அனுப்பினது யாரு சபையார் கைகளை வைத்து அவர்களை அனுப்பினார்கள் என்று சொல்லியிருக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுது சபை அனுப்பிச்சு உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி சபை அனுப்பிச்சு ஆனால் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பர்சுத்த ஆவியினால் அனுப்பப்பட்டு அப்போ சபையினுடைய அங்கீகாரம் இல்லாமல் ஒருத்தன் போய் ஊழியம் செய்வான்னா அவனை யார் அனுப்பலன்னு சொன்னால் ஆவியான அனுப்பல இன்னைக்கு நிறைய பேரை ஆவியான அனுப்பல ஆவியானவர் பிரிச்சு விடல அவங்க இச்சையில பிரிஞ்சு போனாங்க அவங்க உற்சாகத்தில் பிரிஞ்சு போனாங்க அவங்க உற்சாகத்தில் ஊழியம் செய்யறாங்க 
ஆவியானவர் பிரித்து ஆவியான ஊழல் செய்யணுமானா இது நடந்திருக்கணும் சபையார் ஜோம் பண்ணி கைகளை வைத்து உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி கைகளை வைத்து ஆசீர்வதிச்சு அனுப்பணும் அந்த ஊழியத்தில் யார் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் நடத்தப்படுது இப்ப பாருங்க பவுல் வந்து பெரிய ஒரு ஆளு உலகம் எல்லாம் இது வரைக்கும் யாரும் போகல அந்த ஆளு அவ்வளவு வேலை வேலை செய்யிருக்காரு செய்துட்டு வந்துட்டு பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா பதிமூணுல அனுப்பப்படுறாங்க பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா இடமும் ஊழியம் செய்துட்டு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க சபையில வந்து தேவன் எங்கள் மூலமாய் பிரஜாதிகள் மத்தியிலே செய்த ஊழியத்தை குறிச்சு யூ கிவ் ரிப்போர்ட் சபைக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அப்போ அவங்க சபையோடு எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபெல்லோஷிப் ஐக்கியமாக இருந்தாங்க நாங்கள் தீர்க்க தரிசி ஆயிட்டோம் நாங்கள் எங்களை தேவன் அனுப்பிச்சிட்டாரு தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறாரு தேவன் எங்களோடு பெரிய மருத்துவர்லாம் எழுப்புறாரு எங்களுக்கு சர்ச்சு தேவையில்லை அப்படின்னு போகலை அவங்க ஊழியம் பண்ணுனாங்க திரும்ப வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்க இப்போ தன்னோடு இருந்த இந்த பவுலுக்கும் பரணபாவுக்கும் வாக்குவாதம் வந்துடுச்சு வாக்குவாதம் ஒரு பெரிய வாக்குவாதமாக மாறி ரெண்டு பேரும் பிரிகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் கடைசி பகுதியை நீங்கள் வாசித்தீர்களானால் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இதை பற்றி அவர்களுக்கு கடும் கோபம் மூண்டபடியினால் அவர்கள் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் என்ன செய்தாங்க பவுலு நல்லவன் பர்ணபாவ் நல்லவன் நல்ல சாட்சி உள்ளவன் பர்ணபாவ் ஆனால் பர்ணபா மார்க்குவை கூட்டி கொண்டு கப்பல் ஏறி சீப்ரு தீவுக்கு போனான் பவுலோ சீலாவை தெரிந்து கொண்டு சகோதரராலே தேவனுடைய கிருவைக்கு ஒப்பு வைக்கப்பட்டு புறப்பட்டு போய் சபைகளை திடப்படுத்தினான் அதுக்கப்புறம் பர்ணபாக்கு நோ ஹிஸ்டரி சரித்திரமே இல்லை எங்க போனார்னே தெரியாது ஆனால் பவுலுடைய ஊழிய தொடர்ந்த காரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கோபப்பட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆத்திரம் வந்துடுச்சு கோபம் வந்துடுச்சு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த பிரிவினையிலையும் இந்த பவுல் என்ன செய்தார்னா சகோதரராலே அங்கீகரிக்கப்பட்டார் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டார் சபை அவரை அங்கீகரித்தது அவர்களை அனுப்பின சபை திரும்ப அனுப்பினது ஆகலாம் என்ன பண்ணார்னு கேட்டிங்கன்னா சபையை அவர் திடப்படுத்த முடிஞ்சது சபையை வளர்க்க முடிஞ்சது அவருடைய ஊழியம் தொடர முடிந்தது தேவனுடைய நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக அப்போ சபைக்கு வெளியில் இயேசுவை சந்திக்கிறார் சபைக்கு உள்ளே வருகிறார் சபையிலே உட்கார்ந்து தேவனை ஆராதித்து உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுகிறார் கத்தர் சபையில் இருந்து அவர்களை பிரித்து எடுக்கிறார் என்றாலும் அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சபையோடு உள்ள ஐக்கியம் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஐக்கியத்தை அவர்கள் பரிபாலித்து கொள்ளுகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கனமும் துதியும் உண்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நல்ல நாளிலே கத்த நம்மோடு தொடர்ந்து கத்த நம்மை பேசுவாராக கத்த நம்மோடு இருப்பாராக நான் இந்த ஒரே ஒரு இந்த முடியை பற்றி மாத்திரம் நான் ஒரே ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த முடியை பற்றி நான் வாசிக்கும் போது அந்த நம்முடைய அந்த பழைய முடியெல்லாம் நாம் செரைச்சிட்டா நமக்கு என்ன முடி வரும்னா நமக்கு நிச்சயமாய் ஒரு புதிய முடி இந்த சிம்சோனை குறித்து நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா பழைய முடி சிறைக்கப்பட்டது புதிய பலனோடு என்ன வந்துச்சுன்னா ஒரு முடி வந்தது இந்த முடி நமக்கு என்னத்தை காட்டுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு காட்சி சொல்லி நான் முடிச்சிட்றேன் ஒன்று குறைந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாலையும் பதினைந்தே நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா புருஷன் மயிரை நீளமாய் வளர்க்கிறது அவனுக்கு கனவீனமாய் இருக்கிறது என்று அவளுக்கு மகிமையா இருக்கிறது என்றும் ரெண்டும் ரெண்டே நீங்க வாசித்து பாருங்க புருஷன் நீளமா வளர்த்தா அவனுக்கு அதனால என்ன செய்யணும் கத்திரிக்கணும் புருஷன் கத்திரிக்கணும் மனைவி என்ன செய்யணும்னா அவளுக்கு மகிமையாக இருக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் 
வளர்க்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி ரெண்டு நேரம் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது சரி அதை நான் பேச இன்றைக்கி அம்மா அம்மா இருக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதில் எல்லாம் பாப்பில் இறங்கிட்டாங்க இப்போ எல்லோரும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆனால் உண்மையாக உங்களுக்கு மகிமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்டர் முடிய கொடுத்தது மகிமையாக கொடுத்தார் முடி எது கொடுத்தாருன்னா கனமும் மகிமையும் புருஷன் வெட்ட வேண்டிய முறையாக வெட்டி அதை ஒழுங்குபடுத்துவான் ஆனால் அவனுக்கு கனம் பெண்கள் வளர்ப்பார்கள் ஆனால் அது அவங்களுக்கு மகிமை அப்போ ஆண்டவர் வந்து அந்த பழைய முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பாவத்தை காட்டின முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்போ அந்த என்ன முடி வளரணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மகிமையை நமக்கு காண்பிக்கிற ஒரு கனத்துக்குரிய ஒரு முடி நமக்கு வளரணும் முன்னால் உள்ள முடி என்ன கட் நீ குஷ்டரோகின்னு சொல்லிச்சு முன்னால் உள்ள வாழ்க்கை நீ குஷ்டரோகின்னு சொல்லிச்சு ஆனால் இப்போ உள்ள வாழ்க்கை உனக்கு என்ன காட்டணும்னு சொன்னேன்னா உனக்கு மகிமையாகவும் இருக்கணும் உனக்கு அது கனமாகவும் இருக்கணும் அதனால் சகோதரர்களும் கவனித்து கொள்ளுங்க சகோதரிகளும் கவனித்து கொள்ளுங்க வேத வசனத்தை கீழ்ப்படிங்க உங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமாக இருக்குன்னு கட் பண்ணாதீங்க அது எவ்வளோ இன்றைக்கி சிலருக்கு வளர்கிறதே கம்மியாக தான் வளருது ஆனால் ஒன்று மட்டும் வேத வாசலத்தின்படி முடிய கட் பண்ணவே கூடாது இன்றைக்கி ரொம்ப வசதியாக பாப்பு கீப்பெல்லாம் வெட்டுறாங்க நல்ல பார்வை ஷாப்பில் கொண்டு போய் அது உங்களுக்கு கனவீனம் என்று வேதம் ரொம்ப திட்டமாக நான் சொல்லலை அதான் சொல்லிட்டு கீழே சொன்னார் உடனே சொல்லிட்டார் பயந்து போயிட்டு பயந்துட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஒருவன் வாக்குவாதம் செய்ய மனதாக இருந்தால் எப்பா வெட்டலாப்பா வளர்க்கலாமல் வாக்குவாதம் பண்ணதாப்பா என்கிட்ட வராத இது எங்களுக்கும் சபைக்கும் பழக்கமே இல்லைப்பா ஆனால் ஒன்று மட்டும் சுபாவமே என்ன காட்டுதுன்னா முடிய மனுஷன் வளர்க்கறது அவனுக்கு கனவீனம் பெண்கள் முடிய வளர்க்கறது அவங்களுக்கு மகிமை அப்போ தேவன் உங்களுக்கு மகிமையாக கொடுத்த முடியல கைய வைக்காதீங்க இன்னும் மைமை மேலே மைமை வளருங்க உங்களை கனவீனமாக்குற இந்த வேஷங்களை போடாமல் ஒழுங்காக கத்திரிச்சு ஒழுங்காக வெட்ட வேண்டியதை வெட்டுங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த நீதிமொழிகளில் சொல்லியிருக்கு நீதிமொழிகள் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அலங்காரம் <laughs> 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 ஆனால் உண்மையாக சொல்கிறேயா நீ கோட்டிக்கு அடிச்சுங்க தான் உங்களை பார்க்க கிழவருக்கு பாருறா கோட்டிக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கா ஆனால் அதே இது நீங்கள் வெள்ளையாக வச்சுருங்க உங்களுக்கு மகிமை இந்த மகிமையை போய் எதுக்குங்க கோட்டியும் கொடுத்து கலரை கொடுத்து அதான் மூணு நாளில் தெரிஞ்சு போயிடுதா பாதி வெள்ளை பாதி கோட்டிங் அடிச்சாலெல்லாம் பாடுற பாடு தெரியுமா சர்றத்தில் அது வெள்ளையாவது தான் விட்டுடுங்க அது கருப்பாக இருக்கா விட்டு முதியோருடைய மகிமை என்னென்னா நரங்க நரம் வந்து நமக்கு மகிமை இன்றைக்கி நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க ஆண்டவர் நமக்கு மகிமையாக கொடுத்த காரியங்களை கூட புத்தி இனமாக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்மளுடைய மகிமை நம்ம இழந்துடுறோம் நீளமான முடியாண்டர் மகிமையாக கொடுத்துருக்காரு நம்ம அதை கட் பண்ணிடுறோம் நம்ம கனமாக கொடுத்து ஆண்டவர் அதை சரி பண்ண வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் அதை வளர்த்து நம்ம பேரை கெடுத்துக்கிறோம் அது நரைக்குது அது ஆண்டவர் பாரு மறைக்குது அதுக்கு உடனே கருப்பு சவப்பு எல்லாம் கோட்டிங் கொடுத்து மற்றவங்க பரியாசத்துக்குள்ள ஆக்கிடுறோம் அப்போ நான் சொல்லுவேன் இந்த முடியில் இவ்வளோ மகிமை இருக்கு நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய மகிமை கெடுக்கிற இந்த முடிகள் எல்லாம் கத்திரிச்சு போட்டுருங்க அதான் முதலாக சுத்திகரி பெங்கனு கேட்டிங்கன்னா ஹேர் ஒரு குஷ்டரோகியனுடைய முதலாவது சுத்திகரிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடம் 
அவன் ஹேர் அவன் ஹேர் தான் காட்டுச்சு அவன் ஒரு பாவி என்ன இப்போ பரிசுத்தமான காட்டுறதும் எதுதான்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுடைய முடி அந்த முடியை கழிச்சுட்டு அவனை சுத்திகரித்து அவன் சுத்தமாவான் என்று எழுதியிருக்கிறது போல் நம்முடைய வெளிப்பிரகாரமான உள்பிரகாரமான சுத்திகரிப்பை கத்த நமக்குள்ளே நிறைவேற்றி நாம் அதிகாரம் உள்ளவர்களாய் நம்முடைய இழந்த வீடு இழந்த ஊழியம் இழந்த அதிகாரம் இவைகளை நாம் பெறத்தக்கதாக கத்த நம்மை ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே நம்மை நிலை நிறுத்தி நம்ம அதிகாரப்படுத்துவாராக தேவன் நம்மை உயர்த்துவாராக நாம் சாமணும் எங்கள் அன்பின் ஆண்டு வரே குஷ்டரோகியாக தன் வீட்டை தன்னுடைய அதிகாரத்தை தன்னுடைய எல்லாவற்றை இழந்து வெளியே துரத்தப்பட்ட மனிதன் மறுபடியும் தன்னுடைய இழந்த நிலையை இழந்த மகிமையை இழந்த கனத்தை இழந்த அதிகாரத்தை அவன் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் தன்னை குஷ்டரோகி என்று காட்டின அந்த முடியை அவன் முழுவதும் வலித்து விட வேண்டும் அடுத்து விட வேண்டும் என்று எழுதிருக்கிறார் எங்களை பாவியாக இனம் காட்டின எங்களை கன கெட்டவராய் கிடம் காட்டின பழைய எல்லா காரியங்கள் அது எங்கள் பேச்சாக இருக்கலாம் எங்கள் பார்வையாக இருக்கலாம் எங்கள் சிந்தனையாக இருக்கலாம் எங்களுடைய வெளியரங்கமான காரியங்கள் அந்தரங்கமான க எதுவாக இருக்கலாம் எங்களை குற்றவாளிகளாய் காட்டின எல்லா முடிகளையும் நாங்கள் சிறைத்து விட்டு ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை சுத்திகரிக்க வேண்டிய முறையாக சுத்திகரித்து இரத்தத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் உண்டான முழுமையான சுத்திகரிப்பை நாங்கள் அடைந்தவர்களாய் அவன் சுத்தமாவான் என்று எழுதியிருக்கிறது போல எங்களை சுத்தவான்களாய் காண்பிக்கத்தக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை நடத்தும் எங்களை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே